Benvenuti nella parte del video in cui convertiamo la D145 al sistema tre rotaie. Per evitare di aprirla e smontarla più volte ho interrotto quello di unboxing e esattamente dove ci siamo lasciati la domenica scorsa ci ritroviamo. Non sarà una semplice conversione in quanto aggiungerò anche i ganci digitali di tipo Croix di terza generazione. È una cosa facoltativa ovviamente. Il materiale necessario è infatti una brava 22-25. Ci ritroviamo in questo esatto punto e seguendo la guida che io stesso avevo redatto sul forum tra rotaie, perché avevo già convertito un modello analogo in passato, procediamo con rimuovere la parte della luce in cabina per permetterci di avere maggiore controllo sul modello e non avere una parte che sporge. Procediamo col capovolgere il modello, a questo punto potrà appoggiare più liberamente sulla sua zavorra senza andare a caricare punti critici e procediamo allo smontaggio del carter, saranno due viti. Una volta rimosso il carter andiamo a inserire il pattino che per, sua natura, per come è strutturato il modello Si andrà a posizionare esattamente nel foro senza bisogno di modifiche, anche se il pattino non è l'originale. Una volta posizionato scopriamo che ha proprio una linguetta in bella vista e noi dovremo andare a saldare il filo proprio lì sopra. A procedura ultimata il risultato è questo. La vite in dotazione col brava in realtà è più piccola, quindi non si avvita. Io ho messo un goccio di colla ciano acrilico che ovviamente non trasborda nemmeno, così quando domani lo dovessi cambiare cacciavite, svito, la torsione, spacca il ciano acrilico e si cambia esattamente come se fosse abitata. Ma comunque non dovrebbero esserci problemi. Se proprio non volete rischiare prendete il pattino originale e la vite che vi danno è quella corretta. Adesso bisogna sollevare la zama per far passare il filo dal pattino. Dobbiamo rimuovere gli assi dal carrello prima che ci rimangano in mano e per rimuovere il traio in zama è necessario agire su una, due viti. Così facendo il PCB può muoversi, dobbiamo con una punta di quella taglio andare a eliminare, o meglio scusate, a staccare questi flex qui sui lati non è un'operazione difficile se avete mai smontato un computer portatile è un gioco da ragazzi basta alzare la linguetta nera sfilare indietro fatto e il circuito stampato avrà molto più gioco ovviamente è ancora vincolato dei fili che non staremo qui a togliere per un'operazione così semplice però almeno c'è molto ma molto più gioco vedete che già può scorrere così a questo punto il telaio in zama è tenuto da altre viti. Per la precisione 1, 2, 3, 4 e 5. Dovremmo andare a rimuoverle tutte. Arrivati a questo punto la zama è libera di muoversi. Ok. A questo punto il motore non sarà più fissato, si muoverà poco in porta e noi abbiamo lo spazio necessario per far passare il filo proveniente dal pattino nell'apposito foro. Terminato il lavoro avremo il carter con il pattino sotto e poi tre fili sopra, ho deciso di rimuovere tutto anche se non è proprio strettamente necessario per lavorare comodamente adesso eh, rimettiamo il telaio cioè la zama e eh, poi mettiamo i ganci digitali quindi fatemi rimontare eh, la massa di zama a zama rimontata l'aspetto sarà questo qua con 
di tre fili lato pattino e due fili del motore e due fili dall'altra parte adesso procediamo a montare i ganci basterà sfilare quelli attualmente presenti e dobbiamo fare attenzione perché se notiamo sulla coda di rondine c'è un pezzetto di plastica che va sfilato questo è una specie di supporto di spessore ecco qua, che andrà tolto e inserito nei nuovi ganci c'è anche una magnifica asola dove possiamo far passare i fili di alimentazione una volta inserito lo spettore lo spessore l'aspetto sarà questo qui con i fili che magari non si fossero invertiti schiacciati bene bene in alto per evitare che vadano in punti dove non dovrebbero andare una volta chiuso dovremo prendere i fili e farli andare nella parte alta cercando di non farli incrociare troppo ho già capito che il grigio vuole rompere le balle tiriamo poi su su da questo lato su da quest'altro lato e nella parte alta ci sono poi delle guide dove pizzicarli per evitare che possano in qualche modo dare fastidio al corretto muoversi del carrello in modo tale da lasciare gioco facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte e poi rimontiamo sopra il circuito stampato a macchina rimontata avremo tutti i nostri fili inseriti e i ganci li andremo a mettere proprio qua all'estremità il filo grigio che corrisponde al polo positivo sulla piazzola F+, e dove c'è il numero che corrisponde all'uscita il filo nero che è il polo negativo da entrambi i lati a questo punto non ci resta che inserire il decoder chiudere la macchina programmarla e il gioco è fatto quindi ci vediamo sul binario ed eccoci giunti sul binario la nostra D145 e la carrozza Excelsior della Eris che sarà oggetto di un futuro unboxing come ultimo acquisto della collezione la locomotiva è stata dotata di un decoder lock pilot versione 5 MFX che pertanto provvede in automatico a presentarsi alla centrale con tutte le relative funzioni ricordo che il modello oltre a essere dotato di luci bianche, luci rosse, terzo paro, luce verde e luce in cabina è stato dotato anche di ganci digitali Cruise pertanto questa carrozza ci servirà prevalentemente per una dimostrazione eccoci quindi a una dimostrazione di funzionamento ha un ciclo di sgancio con spinta apertura del gancio stacco ora questa carrozza è una carrozza estremamente leggera ne parleremo nel video apposito eh, se dovessimo utilizzare una carrozza con un peso più elevato lo sgancio sarebbe più sicuro Inoltre in questo momento ho utilizzato un gancio di tipo d'occhiello che era fornito con la carrozza e pertanto eh, non ha l'accoppiamento ideale. Sarà poi sostituito con un gancio corto di tipo Merlin e questo accoppiamento sarà sicuramente più preciso. La macchina è abbastanza silenziosa e dal funzionamento decisamente fluido. aveva la sequenza di sgancio attivata così vorrei procedere nel farvi vedere le varie funzioni luci bianche terzo faro luce verde la luce verde è stata diminuita perché era troppo troppo forte il modello poi è dotato di luce in cabina che sarà questa qua e anche di luce rosse è una macchina da manovra pesante quindi ha una possibilità di impiego limitata nel mio caso sarà una delle due macchine di manovra che utilizzerò futuro acquisto e poi la D141 che spero di trovare in epoca 5 come vi ho anticipato questa carrozza sarà oggetto di un prossimo unboxing e si è anche agganciata quindi gentilmente me la sganci
gentilissimo. Io vi saluto, vi ringrazio della visione, ci vediamo ad un prossimo video.